Hola, esto es la biblioteca. Yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar de Nighthawks. Todos sabemos que Stallone se hizo súper famoso con Rocky. Ah, previo a Rocky, era un actor que parecía que siempre iba a ser un actor de reparto y Rocky lo convirtió en una estrella internacional. Después de Rocky, Stallone tomó un par de malas decisiones, por más que a uno que es fan de, de Stallone les gustan las películas, pero no funcionaron muy bien, eh, porque como había sido nominado al Oscar Mejor Actor, como que al principio la, la industria creía que iba a ser como el nuevo de Niro, pero no, no era el perfil que iba a seguir Stallone en su carrera. Y entonces hizo este, Para de Sally, que acá se llamó la Taberna del Infierno y Fist sobre la vida de Jimmy Hoffa que fueron películas que no funcionaron entonces accedió a hacer Rocky 2 que por ahí no estaba en sus planes y fue un éxito grande lo que le hizo reconsiderar su carrera y ahí es cuando aparece Nighthawk Nighthawk en realidad era un proyecto para Jim Hackman que estaba pensado era el guión de Contacto en Francia 3 cuando Jim Hackman leyó el guión no le pareció seguir haciendo de Popeye Doyle y se bajó. Ese proyecto iba a ser coprotagonizado por Richard Pryor, lo que iba a hacer que Contacto en Francia 3 se convirtiera en algo rarísimo. Por suerte no se hizo y se hizo en Ico, que es buenísima. Entonces, eh, para acompañarlo, lo contrataron a Billy Dee William, que también estaba en su mejor momento porque acababa de estar en el Imperio Contraataca. Se quitaron todas las referencias a Contacto en Francia, por eso hay cosas que quedaron, eh, todas las persecuciones eran como una marca registrada de contacto en Francia, que era la parte que más le interesaba a Stallone. Stallone en esta película hizo de doble riesgo de sus escenas, hay una escena muy importante en la peli donde él está colgado un cable, recordemos que Stallone le tiene miedo a las alturas, a pesar que unos años después hizo Cliffhanger, y fue muy loco todo eso porque le dieron un cuchillo, mientras él se bajaba con ese cable, le dieron un cuchillo y le dijeron que si el cable se llegaba a cortar y se caía al, al, al río, cosa que no hubiese sobrevivido a la caída, que cuando caía tenía que cortar el resto del cable porque como pesaba 300 kilos iba a ir para el fondo. Y se lo contrató a Gary Nelson, que era un director que venía de Disney, había hecho Freaky Friday, Un Viernes de Locos, la versión de Judy Foster, no la, la de Jimmy Lee Curtis con Lindsay Lohan y eh, El abismo negro, que era una película que para Disney era bastante oscura como no era el director más indicado para este proyecto, se bajó a la semana y lo contrataron a Bruce Marmot que era un director que no conocía a nadie, que en la medida de los 70 había hecho una comedia que se llamaba Foreplay, que no vio nadie pero que en realidad se dice que Nighthawk la dirige eh, eh, Stallone y que, así como se dice que Cobra también diri la dirigió Stallone, por más que aparece Joe Pescomato como director, a lo largo de su carrera iba a hacer esto, de contratar directores fantasmas para él dirigir las películas que, por un tema legal del gremio de, de directores de Estados Unidos, él no podía dirigir tantas películas siendo actor. El corte original de Nighthawk duraba dos horas y media. La cortaron a 1 hora 39, eh, la, la editó Stallone, tratando de mantener el ritmo, pero cayeron un montón de escenas de acción violentas. Mucha, el, todo el final, Stallone quería que fuera parecido a Taxi Driver, que fuera un baño de sangre. Y la MPA, que es el lente de censura en norteamericano, le iba a calificar como una e, con una X y no le iba a poder ver nadie, así que bueno, la, la cortaron y supone que hay un, un corte original que nunca vio nadie donde están todas esas escenas pero bueno, eh, al estar tan amputada se priorizó el, el ritmo más que la profundidad de los personajes y muchas empresas de DVD a lo largo de los años quisieron conseguir ese, todo ese metraje pero nunca nadie lo consiguió al final Stallone aparece de mujer, aunque hay varias escenas donde aparece de mujer, pero el guión estaba pensado para Jim Hackman, que tiene otro biotipo eh, muy diferente al de Stallone, por eso queda medio raro él, vestido de mujer, pues, como demasiado grandote para que sea verosímil eso, pero dentro de todo, zafa. La música también es muy buena, que la hizo Kay Emerson de Emerson Lacay like Palmer, y la banda de sonido lo que tiene es que hay dos versiones, una versión que salió en cine y otra versión que salió para VHS o televisión, donde se, se solía hacer eso en esa época, 
que se quitaban eh, canciones por un tema de derecho de autor que iba a ser mucho más caro pasarla en la tele eh, con un tipo de banda de sonido que con otra. En, en esa banda de sonido estaba, por ejemplo, el tema Brown Sugar de los Rolling Stones. Otra cosa que está muy buena de esta peli es que trabaja Joe Spinell, que era amigo de Stallone, ya habían trabajado juntos en Rocky en, y en Rocky 2. Eh, bueno, muchos lo recordarán porque trabaja, es uno de los mafiosos del padrino, el padrino 1 y 2, pero su clásico es maníaco. Y también trabaja en Seven Up, no, no la gaseosa, sino la película que se hizo con Rod Schneider, que era una especie de secuela de Contacto en Francia, así que algo de Contacto en Francia estaba ligado también a Spinel. Eh, si le pueden ver, Seven Up también es un peliculón que la produjo el productor de Contacto en Francia, que era una especie de secuela no eh, oficial de Contacto en Francia. Después se hizo la, la oficial, pero Seven Up es mucho mejor que la otra. Y también hace un pequeño papel Jimmy Gillis, que era un actor porno muy famoso de los 70s. En esa época, muchos de los actores porno de los 70 querían pasar a, al cine mainstream. Ron Jeremy lo intentó mill millones de veces y no pudo. Aunque otros actores y actrices sí pudieron. Bueno, Tracy Lord, por ahí es la más, la más famosa que pudo hacer ese salto. Algo que complicó a Nighthawk en su momento era la temática. En el 81, la temática de terrorista que pone bombas en, en una ciudad no era muy verosímil. Después del atentado a las Torres Gemelas, sí se volvió algo posible. Incluso en los 90 ya era más creíble, se hicieron un montón de películas con esa temática. Speed, Lluvia de Fuego, Duro de Matar 3, Muerte Súbita con Jean-Claude Van Damme. Bueno, hay, hay millones. A la peli le fue muy bien. Era una película que no era para los estándares de hoy, no era una película cara, había salido 5 millones de dólares y recaudó 14 en Estados Unidos y 5 fuera de Estados Unidos, pero se esperaba un poco más, aunque la crítica fue muy buena. La buena noticia es que parece que Stallone está armando un proyecto para hacer una serie de Nighthawk donde él va a dirigir 8 episodios y también va a hacer un papel, pero no sabemos cuál. Para los que no vieron Nighthawk, véanla, es quizás el mejor policial de Stallone y seguramente el mejor de los 80, bueno, hay gente que dirá que Cobra es mejor, son totalmente diferentes, está mucho más oscura. Bueno, esto fue todo por hoy, si hay alguna peli de Stallone que les guste mucho, me pueden dejar en los comentarios, así podemos hacer un video, Viene, vamos a pasar la gorra, les pido por favor me den un like, se suscriban, aprieten la campanita si se enteran cuando sale el próximo video. Bueno, nos vemos.